Высокая инфляция остается ключевой проблемой отечественной экономики на протяжении многих лет. Она и снижает эффективность экономической и социальной политики государства, признал президент во время своего выступления перед народом и парламентом 11 января. И дело вовсе не в том, что в стране нет антиинфляционных механизмов. Они существуют, но их против общемирового постпандемического кризиса оказалось недостаточно. Начиная с прошлого года, рост инфляции является беспрецедентной макроэкономической тенденцией. Основной фактор инфляции – рост цен на продукты во всем мире. В целях сдерживания роста цен в сентябре прошлого года был принят комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы. Впрочем, эти больше полусотни мер, которые было решено применять еще в прошлом году, свою эффективность стали доказывать уже к декабрю прошлого года. В декабре прошлого года уровень инфляции снизился на полпроцента до 8,4%. Но это все равно высокий уровень. Снижается покупательская способность, люди все меньше могут купить на свою зарплату. Поэтому мы уделяем особое внимание инфляции и стабильности цен. Необходимо принять дополнительные меры. Мы не должны позволить недобросовестным продавцам и посредникам наживаться за счет неоправданных и высоких наценок. Из мер, действенных здесь и сейчас, установление порогового уровня цен на товары первой необходимости и топлива и введенный мораторий на рост стоимости коммунальных услуг. Но вернуть инфляцию в запланированные рамки только такими методами не удастся. Да, работают и меры денежно-кредитной политики, но... На рост цен влияют и монетарные факторы, и поэтому правительством вот эти 70 мер были приняты, то есть не приняты, дополнены. Эти меры содержат не только оперативные, то есть краткосрочные мероприятия, содержат и системные меры. То есть это не только сейчас, то есть он будет действовать до 2024 года. То есть по мере снижения инфляции он будет терять свою актуальность, да, можно сказать. То есть расширенный список, состоящий из этих 70 пунктов, включает в себя и задачи, к примеру, по совершенствованию механизма субсидирования сельхозпроизводства, чтобы продукты на полках не дорожали из-за дефицита. Или импортозамещению, чтобы те же цены не были настолько зависимы от роста цен за рубежом. Или сокращению посреднического звена на рынке тех же нефтепродуктов и развитию биржевой торговли, чтобы недобросовестные перекупщики на покупателях не наживались. А еще прогнозирование производства и вообще в целом урожая социально значимых продовольственных товаров, определение баланса производства, потребления по ним, чтобы мы заблаговременно знали, по каким товарам, по каким видам сырья, которые относятся к социально значимым, у нас будет нехватка. То есть это на системном уровне будет постоянно будет делаться. Это не только до 2024 года, это будет уже постоянно. В комплексе с правильной денежно-кредитной политикой все это, как говорят эксперты и прогнозируют в правительстве, позволит вернуть инфляцию в целевой коридор 3-4% к 2025 году. Анна Абрамова, Алия Букенова, Житукун.